ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಲಭ ಗಣಿತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾನು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಉಪಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಪವರ್ತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಅದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂತ್ರ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಪುನಃ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈ ಪಿ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರಿ ಇದು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರಣ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ನ ಬೆಲೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇ
ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಮತ್ತು ಇದು ಎ ನ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈನಸ್ದಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಮನಾಗಿದೆ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಝಡ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಫೋರ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಎ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಇದು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಮನ್ ಬಂತು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎರಡೂ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಸಮನ್ ಆಗಿರುವುದರಿ